Ele e give Him the all and adoration. Quantas vezes nós falhamos em dar a nossa, nossa, nossa adoração a Deus? And for this moment we are showing adoration to God through our tithes and offerings. Santa Glória, fazendo nós entregando nossos dízimos de adoração a Deus com dízimos de ofertas. The, in the book of Malachi, uh, God says, bring, bring the tithes and offerings into the house and test me in this, says the Almighty God. Amen. Se eu falo, traga meus dízimos de ofertas. E prove o ministro, diz o Senhor dos Exércitos. God shows us in His kingdom that we are re re rewarded not by what we get, but by what we give away. Deus nos mostra aqui no seu reino que nós não somos recompensados por aquilo que nós guardamos, que nós apegamos, mas por aquilo que nós damos, nós entregamos. Nós, we are blessed to be blessing. Nós somos abençoados para abençoar. In Luke 16, 10 says this, says this, Whoever can be trusted with very little can be trusted with very much. Tithes represent a tenth of all of our income. Os dias representam um décimo da nossa renda. Offerings represent the purpose of our hearts God's kingdom. kingdom. As nossas ofertas representam o propósito do nosso coração do reino de Deus. So prepare your hearts and bring here the tithes, the offerings. Amen. Pais, uh, feliz dia dos pais para vocês e eu oro 
para que vocês continuem aprendendo com Deus como expressar a paternidade de Deus para os seus filhos, para que eles possam crescer plenos, completos emocionalmente também. Amém? Então, uh, please, what's it go to, to the first slide, to the first presentation. I want to remind you about our grow groups. Nowadays, we have one that, that is held every Wednesday at 8 p.m. with Wazi and Samantha, and uh, that is online. You can participate in this meeting at your home. And uh, also, we have another grow group that is held every Sunday with Anusia, Washington. Where is the guys of the, this, this grow group? <laughs> Where the guys? <laughs> Woo -hoo. Woo -hoo. So you you can make, you you may participate in that every Sunday before the service. It is held at 30 Alright, so you can participate in that every Sunday before the service. Então, em português, temos dois, duas células, dois grupos de célula, grupo de crescimento, ou GC, um que acontece todas as quartas-feiras, online, com a Dia Samanta, às 8 da noite, e o outro com a Vanusa e Washington, antes do culto, às 33, entendeu? Às e meia. Às três e meia da tarde. Então, você pode participar. It is close to, to the temple there, where is the former... Uh, Rede. Hey, What is it? Central das Redes. Central das Redes, yes. Oh, I think it's changed the number of I don't know what is happening. By the way. And uh, you can participate there. Uh, Antiga Central das Redes. Manuze, uh -huh. what is the address of that? Here, Salvador. Ah, boy. Okay, you, you can look for uh, uh, Venusia and Washington and they will tell you the right address of that place, okay? And uh, if you are not participating in one of those groups, guys, you need to participate on that because it is about also obedience. Uh, Lagunia Church is uh, a church that, that works with grow groups. And uh, one of the ways for you to grow, to develop, your knowledge in the word of God and the development of fr through friendships as well and uh, to, to be in community uh, with the church is through our grow groups and uh, you can participate in that, that is a, such a blessing, amen? Então, em português, meu Deus, me ajuda. <laughs> é, você precisa participar de um grupo de célula porque isso é sobre obediência também. Pastor Márcio fala, se você não está numa célula, se você fala que é de Lagoinha e não está numa célula, você está em desobediência, em desobediência. Então você precisa estar em obediência porque essa é a direção da nossa igreja local. And uh, it is impossible for you to be part of the church of Jesus and don't have uh, community, don't be in community with them. Então é impossível para você dizer que é da igreja do Senhor e não está em comunidade com o povo de Deus. Não, não dá, é antibíblico. Alright? Are you here? Are yes. you understanding me? Yes. Alright, go to the next, Wazi. Alright, so if you don't have, follow, uh, if you are not following us on our social medias, go to our Facebook and uh, to our Instagram and also our YouTube channel there, subscribe there, follow us there and uh, you'll be updating some information in our social medias. Alright, so, e se você não está uh, nos seguindo ainda nas redes sociais, vai lá nas redes sociais, se inscreva no canal do YouTube, a gente precisa de mil inscritos para transmitir os cultos ao vivo por lá, que é muito melhor também, ok? Uh, finally, I would like to call Pastor Jade. Pastor Jade. He's going to bring the word of God for us, and uh, as we have now today a bilingual service, Uh, I will be with him, <risos> serve God with him, and I want you to stand up, please. Então, eu quero que você se levante, por favor. Vamos orar pela vida do pastor Jader e por mim também, para que eu consiga traduzir corretamente. Uh, because we have uh, some people here 
that do not speak English, all right? And that those people are here because today is the bilingual service and a gente, a gente tem algumas pessoas aqui que não falam inglês, então, porque hoje é o culto bilingüe e vai ser dessa maneira, ok, gente? Ah, estenda suas mãos, vamos orar pela vida do pastor Jade, ore por ele, porque você não está aqui para brincar, você não está aqui para perder tempo, isso é, é, um, é um culto, um serviço a Deus, não é para você, é para Deus, então tudo que a gente fizer a gente tem que orar e clamar para que Deus cumpra a vontade dele na nossa vida, porque rendição para a vontade de Deus é a adoração, amém? amém. So, you need to surrender yourself to God and understand that the service is not for you, but to the Lord. The service is for Him. And uh, you need to surrender yourself to the will of God so that uh, His way uh, will be in your life, amen? amém? God, thank you very much for this opportunity that you, you have given us tonight to not only to worship you by uh, by songs, prophetic songs, because they are not just songs, they are worship uh, toward you, for you, God, and uh, thank you for this ministry, this ministry was born in your heart, and we are here to honor you, to glorify your name for this amazing opportunity to be here in person, to listen to your word, to worship you, your name together, and also we praise you for the life of Pastor Jade, and uh, we want you, God, to, to use him, to use his mouth and his gifts to, uh, not only to bless us, but to speak to our heart, because we need your word to be transformed by your spirit, because your word says that, that your word, your living word, is the sword of the spirit and when this word touch our hearts actually it cut off uh, cuts off everything that 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 did come from you god so we are here we surrender to you and we declare your blessing over pastor jader's life and we declare that we will not be the same after this moment after this ministry minutes here in Jesus name Lord we declare the covering of the blood of Jesus on Pastor Jader's life and uh, on his family over his family Gardenia as well she's here tonight his wife and uh, we declare God that you are working uh, on their behalf as they are here to listen to you and to bless your name in the name of Jesus and uh, give Pastor Jader Uh, the boldness and the anointing, the wisdom, the strength that he needs for today. In Jesus' name, amen. Amen. Can you say amen? Amen. 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 Hallelujah. Uh, okay, you may be seated. Amen. Praise God. So as you know, we are following our sermon series, and Aleluia, louvado seja o Senhor. Então, como você sabe, a gente está trabalhando com as séries, com as pregações em séries. And for this moment, we are talking about preaching about working stewardship and mixing with the Father Day. Ok, então hoje a gente vai conversar sobre a mordomia no nosso trabalho e a gente vai misturar um pouquinho também mesclar com esse dia especial que é o dia dos pais. Amen. Okay. Let's go from Colossians 3, verse 23 to 24. Vamos abrir a palavra de Deus em Colossenses capítulo 3, versículo 23, a partir do versículo 23. Amen. Amen. Let's waiting for the media team. We are talking about working with stewardship. I'd like to share with you some, some, um, some how can I say, interesting thing. Então a gente vai estudar hoje sobre a mordomia com o trabalho. Eu quero compartilhar com vocês sobre algumas coisas interessantes, importantes. And right now, one special thing between my wife and me. E por, por enquanto eu quero falar algo sobre a minha esposa e eu. When we, when we were only starting at, at dating. Quando a gente estava começando a namorar. 
I was building a house and I invited her to vis visit the, the place. When we came there, we, I had a, a, a truck, a truck, a truck of sand outside the building. Então, quando ela chegou lá, tinha um caminhão do lado já de fora, veio. já veio com tudo. That sand, areia? Com, 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 yeah. <risos> com a areia, tinha uma areia, um caminhão cheio de areia, and, do lado de fora da casa, claro. And, and she looked at the amount of sand. E ela olhou para aquele tanto de areia. And said to me. E me disse. What you taught you to... to Put the sand into the, 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 the building, into the, 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 the place. Como que você vai colocar esse tanto de areia dentro do lugar? It's, it's very dangerous. It's, it's, it's perigoso. Because can come a, a rain at night and the sand will go on. Porque também se vier uma chuva durante a noite, a areia vai embora. So, she said, I will help you right now. E ela me disse, eu vou te ajudar agora. I said, really? The news? Sério? Você vai? <laughs> and she helped me. She, she, she used the, the instruments to, to carry their sand. And she helped me. And we, we put the, all the sand into the... Então, ela me ajudou realmente. Pegou uns instrumentos lá para pegar areia, no caso, apar as coisas. E me ajudou a colocar toda a areia para dentro do lugar. So I was impressed, I, I said, my God, this is my wife. She is a very good worker. And God bless us and you had a marriage. <laughs> Amen. Praise God for her. Let's go to Colossians 3. Says this, whatever you do, work at it as working for the Lord, not for human masters, since you know what you, you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Amen. É, é, é a Cristo, Senhor, que vocês estão servindo. Amém. Amen. So, even while we have the sermon series about stewardship, I would like to start the sermon. Então, mesmo que a gente está tendo essa série de estudos sobre mordomia, eu quero começar esse sermão também dizendo. Speaking a little about the fathers, the fathers day. Falando um pouco sobre esse dia dos pais. Today is Father's Day, and we have the importance to understand about the God's work. É, hoje é o dia dos pais e, e a gente precisa entender sobre a importância de como que Deus trabalha na nossa vida, no trabalho de Deus. And to, and to understand God as our Heavenly Father. E precisamos entender e saber que Deus é o nosso Pai Celeste. Amen. Amém. About the work and stewardship, God Father is the primary worker. He was busy with the creation of the world. Sobre a mordomia cristã ou espiritual, a gente tem que entender que Deus ele é o primeiro trabalhador. Ele trabalha, ele continua trabalhando e fazendo a sua obra. Amen. Amém. In Genesis 1, 1 to 15, we can see... Genesis 1, a partir do 15, It's a long text we can be read but you can read É um texto longo, mas você pode ler depois. Yes. Genesis 1, 1 to 15. Genesis 1, partir do 15. The Bible states, states that God worked for six days and, has, and rested on the seventh day. A Bíblia diz que Deus ele trabalhou em seis dias e descansou no sétimo dia. This verse in Genesis He revealed that God was the first word on the earth. Ah, esses versículos revelam que Deus foi o primeiro a trabalhar na terra. 
So, work reflects the activity of God. Então, o trabalho reflete a atividade de Deus também. Because God is good, work also is good. Porque Deus é bom e tudo que ele faz, inclusive trabalhar, é bom, o trabalho é bom. In Genesis 1, 13, 31, em Gênesis 1, 31, we can we can see that God saw all he had made and it was very good. A Bíblia diz que Deus viu tudo que ele fez e ele viu aquilo estava muito bom, isso está muito bom. And in Psalm 19, e no Salmo 90, 19, é 19, perdão. Yeah. Says that God reveals Himself to the world by His Word. A Bíblia diz que Deus ele se revela, ele revela o trabalho dele, ele se revela através das obras na Terra que ele fez na Terra. This scripture says He reveals, He the heavens declare the glory of God, the skies proclaim the work of His hands. A Bíblia diz lá no Salmo 19 que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia suas obras. Through natural revealed revelation, God's existence is made known to every person on earth. Através da revelação natural, através da natureza, Deus ele se revela para cada pessoa. God created man for his glory. Deus criou o homem para a sua glória. And Isaiah 43, 7 says, e em Isaías, capítulo 43, verso 7, diz Everyone who is called by my name, whom I created for, for my glory, whom I formed and made. A Bíblia diz, o Senhor diz, todos aqueles que são chamados pelo meu nome, aqueles a quem eu criei, eu formei para mim mesmo, para minha glória eu formei. So whatever we do should be to his glory. Então, seja o que for que você fizer, deve ser para a glória de Deus. And 1 Corinthians 10, 31. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso uh, 31. Yes. 31. Says this. So whatever you eat or drink or whatever you do, do it for, for the glory of God. Diz assim, quer comamos, quer bebamos, quer que façamos qualquer outra coisa, façamos isso para a glória de Deus. Therefore, what done by Christians should give the world the accurate picture of God in righteousness, faithfulness and excellence. Então, é trabalhar, trabalhar, é todo o trabalho feito por nós cristãos deve refletir a natureza de Deus, de uma maneira exata, deve refletir a imagem de Deus em tudo, em excelência, em justiça e fidelidade. Amen. I'd like to, to state some principles of working stewardship. Quero falar com vocês alguns princípios sobre a mordomia no, no trabalho. The first one. O primeiro é. To be product, productive. Being productive. Being productive. Yes. Being Being productive. productive. <laughs> In Luke 13, verse 6 to, to 9, says this. Lucas capítulo 13, versículo 6 a 9. I can, I can to, I, oh, Lucas 13, versículo 6 a 9. Lucas 13, verso 6 a 9. Sir, 
The man replied, Leave it alone for one, for one more year, and I'll dig around and I'll dig around it and fertilize it. If it bears fruit next year, fine. If not, then cut it down. Então Jesus contou esta parábola. O homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: Já faz três anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais um ano e eu cavarei ao redor dela e adubarei, e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Amém. Amém. It's one thing to, to, that we have to be thinking about. É há uma coisa que a gente precisa pensar sobre. Being fruitful. Ser frutífero. Not just like look, like look fruitful. Not, not. Não apenas por aparência. Yes. Parecer que é frutífero. The problem of the fig tree is that it seemed to bear fruit. O problema da, daquela figueira é que parecia que ela dava frutos. But it didn't. Mas não dava. It had only a fruitful appearance. Só tinha uma aparência de ser frutífera. We don't have to show only appearance to the world. A gente não tem que mostrar apenas aparência para o mundo. We have to be fruitful. A, a gente precisa ser frutífero. Jesus compared us as trees. Jesus ele nos compara com árvores também. Some bear good fruits. Alguns dão bons frutos. Others bear bad fruits. Outros mal é, frutos ruins. And others bear no fruit. E outros que não dão nenhum fruto. So it's one thing to be thinking about. Então é algo que a gente tem que pensar. Keep on going despite what others say. Keep on going, going on. Não vou roubar o que o outro disse. É. Preocupado. Preocupado. Ok, desculpa, gente. É. Vai, consiga. Não se preocupe. Não se preocupe. Ah, tá. A despeito do que os outros falam, continue caminhando. Amém? Continue avançando. Expect setbacks. Espere. É, contratempos, decepções. Spend time being productive by being straight forward. Mas gaste tempo, invista tempo para ser produtivo. And honest in your de de deadline. E honesto na... nos seus compromissos, nas regras né, dos seus compromissos. Focus on the task in hand. Focus on the tasks. Huh? In hand. Don't know what tomorrow will bring. Don't expect for tomorrow. É. If you can get it, it done now, then get it done. Então foque na tarefa. Seja produtivo. Foque na tarefa. Não importa o que vai acontecer amanhã. Trabalhe hoje, porque você não sabe né, o que você vai ganhar amanhã. Então trabalhe hoje. About this, about that, I have one thing to say about my wife. Eu tenho mais outra coisa para dizer sobre a minha esposa. She, she never is in rest. Ela nunca está descansada, nunca descansa. Even when she uh, before our, the, the, our job and the, uh, we, uh, we together are working in a beauty salon. É mesmo quando a gente está trabalhando juntos, porque a gente trabalha juntos num belo salão de beleza. And we have worked a lot and went and at the night we are going to home. E a gente trabalha bastante e à noite a gente vai para casa. Even when she is tired, she doesn't rest. Mesmo se ela estiver cansada, ela não descansa. <risos> she, she went home and says, I need to do something. Ela chega em casa e diz, eu preciso fazer algo. <risos> If there is nothing to do, she finds, she goes to the, she go on the internet and finds some something to do to eat. Ela sempre procura algo né, para fazer, ou vai na internet, ou procura algo para comer também. She is really like the Bible says about the woman, a Bible says in, in, in Proverbs, the woman of Proverbs. Isso é como a Bíblia fala lá da mulher de Provérbios. Her lamp never a 
lâmpada dela no, nunca desliga. Yes. Amen. She's my wife. Thank God for her. The second, the second topic is don't procrastinate. O segundo tópico é não procrastine. Procrastinate is putting off what needs to be done. Procrastinar é deixar para depois aquilo que precisa ser feito. Procrastination is a destroyer of blessings. A procrastinação destrói bênçãos. Yes, amen. amen. In Proverbs 18, 9. Provérbios 18, 9. Says this: One who is slack in his work is brother to one who destroys. Aquele que é negligente no seu trabalho é irmão do destruidor. In Ecclesiastes 11, 4. Em Eclesiastes capítulo 11. Whoever watches the wind will not plant. A Bíblia diz: aquele que sempre olha para o vento nunca vai plantar. Whoever looks at the clouds will not reap. Aquele que olha só para a nuvem, para as nuvens, nunca vai colher. We have to be productive. Precisamos ser produtivos, frutíferos. We have not to, with my wife because she never Não rests. Não como a but, minha, minha esposa, porque ela nunca descansa. Né? But, but she's a blessing in this way. Mas ela é uma bênção dessa maneira. But we have to be intelligent in doing things. Mas a gente tem que ser inteligente para fazer as coisas. Amém? Outra coisa que eu gostaria de dizer é não desperdice tempo. Não desperdice tempo. Eclesiastes, Eclesiastes 11, 6. Eclesiastes 11, 6. Sow your seed in the morning. Plante a sua semente de manhã. E at Evening, let your hands not be idle. E à tarde ou para a noite não deixe que as suas mãos estejam paradas. For you don't know which will succeed. Porque você não sabe qual daquele ou dessa vai é, frutificar, ser sucedido. Ser whether this or that. Se aquele ou aquela. Or whether both will do equally well. Ou ambos serão é, trarão resultados igualmente. Yes, amen. Because the Bible teaches us in many passages not to waste time on useless thi things or even on being useless, useless in life. Don't be useless, not be useless in life. Porque a Bíblia nos ensina em várias passagens que a gente não tem que desperdiçar tempo ao fazer é, coisas inúteis, gastar tempo com coisas inúteis na vida. In Proverbs 6, Verso 4 a 11, a long Verso capítulo 6, verso 4 a 11. I thank you that I will read it. Provérbios capítulo 6, verso 4 a 11. Verso 4 até 11. Allow no sleep to your eyes, no slumber to your yells. Free yourself like a gazelle from the hand of the hunter, like a bird from the snare of the fowler. Go to the ant, you slugger. Consider its ways and be wise. It has no commander, no overseer and ruler, yet it stores its provisions in summer and gathers its food at harvest. How long will you, you lie there, you slugger? When will you get up from your sleep? Wow. So. Observe a formiga preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena suas provisões no verão. E na época da colheita, junta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Yes, we have a great example of in ants. A, a gente tem a formiga como um grande exemplo. How often we have, we have a waste time in our jobs. Quantas vezes a gente gastou tempo, desperdiçou tempo 
Sometimes we have done a promotion, but when we have been laid, we have been lazy in our jobs, we sometimes have, we have lost, losing, losing our opportunity to, to, to be promoting, yes. I am saying this because when I started uh, in my first job, I have. Quantas vezes a gente quer alguma promoção no nosso trabalho? A gente quer so, ser promovido ali, mas a gente é preguiçoso, não faz as coisas com excelência e a gente acaba perdendo oportunidades. And I have passed by this situation in my Eu já passei por isso na minha vida. Yes, I, 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 I had a great opportunities in my first job and I lost. Eu já tive boas, grandes oportunidades em trabalho, mas eu perdi por causa disso. Amen. But in order to achieve all these things, we need God. We need God. E, e claro, para a gente conquistar essas coisas, a gente precisa também de Deus. We need to, 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 to be good stewards at work, to, to be productive, to be prosperous at work. A gente precisa ser bom, bom mordomo no nosso trabalho, fazer a coisa direito, trabalhar direito. To be good home stewards. Ser, ser também uh, bons mordomos, uh, bons mordomos em casa também. Yes, and good parents, we depend on God the Father. E para ser bons pais, bom pai, boa mãe, a gente precisa de Deus também. Jesus said in John 16, verse 23. Jesus disse lá em João capítulo 16, versículo 23. In that day you will no longer ask me anything. Naquele dia você não vai mais me pedir alguma coisa. Very truly I tell you. Em verdade eu te digo. My father will give you whatever you ask him in my name. O meu pai vai dar a você tudo que você me pedir em meu nome. Until now you have not asked for anything. Até agora você não tem me pedido nada. In my name. No meu nome. Ask and you will receive. Peça e você receberá. And you will be complete. E a, e a sua alegria será completa. Amen. Amém? Amen. Ask God. Ask God Peça to be Deus. good in everything you are doing. Peça a Deus para que você seja bom em tudo que você fizer ou em tudo que você está fazendo. Today you are celebrating Father's Day. Hoje a gente está celebrando o Dia dos Pais. And we are thinking about the Fatherhood stewardship. E a gente também tem que pensar sobre a boa mordomia na maternidade. How to be a good father? Como ser um bom pai? God created fatherhood with an eternal purpose. Deus criou a paternidade, a paternidade terrena para um propósito. To reveal and represent Himself to our families. Para que através dos pais terrenos Deus ele possa se expressar. Né, para a nossa família, para as famílias. Amen. All the fathers come from him. Todos os pais, pa pais, vêm de Deus. God created the fatherhood to represent him. Deus criou a paternidade humana para representá-lo, representar a sua paternidade. In Ephesians 4, verse 14 to 15. Em Efésios, é, capítulo 4, verso 14 e 15. Says. A Bíblia diz. For this reason I knew before the Father from whom every family in heaven and on earth derives its name. Por essa razão, Paulo diz, por essa razão eu me prostro diante do Pai, é, de quem toda a família no céu e na terra tem o seu nome. God is the owner of everything. Deus é o dono de todas as coisas. Every family belongs to him. Toda a família pertence ao Senhor. Every human father is called to be a daily representation of God to his children. Todo a paternidade humana foi chamada para ser uma diária representação de Deus para seus filhos. To introduce him. E para apresentá-lo. To trust to the next generation. Trust. 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 Trust.
também para que isso floresça para as próximas gerações. When children look at his earthly father, quando os filhos olham para os seus pais terrenos, they should be able to these qualities of God's father. Eles devem ser capazes de ver as qualidades de Deus em seus pais. Amen. Amém. I know here. Você está aqui? Amém. Amém. Você está aqui? Amém. How to be a good father to our children? Como ser um bom pai para os filhos? Being a loving provider. Ser um provedor amado. Being a strong protector. Ser um, um protetor forte, um forte protetor. A truthful leader. Ser um líder verdadeiro. Respectful authority. Uma autoridade respeitada. And an intimate, intimate friend. E um amigo íntimo. The father has to be, has to be intimate with his, his children. Os pais têm que ser íntimos dos seus filhos. All these qualities affect the way a child thinks about how God the father is. É, todas essas coisas de algum modo vai afetar como que os filhos vão olhar para Deus, como que Deus é. Por exemplo, if my father loves, por exemplo, se meu pai ama, cares for me, se meu pai cuida de mim, then my earthly father loves, and so if my father do this, I understand that my heavenly father loves me as well. Se, se meu pai também me ama sobre mim, consequentemente eu vou entender que Deus Pai também seja assim. Kids wash their dads to find what is, is important. A, as crianças elas olham para os pais para tentar encontrar aquilo que é importante. It's a work in stewardship to prevent children to learn their life's lessons through suffering. É esse trabalho de, de ser um bom mordom como pai como pais vão evitar que os filhos aprendam, as, aprendam tudo através do sofrimento da vida. Through the hard way. A, e, e vão vão preveni-los de aprender as coisas de modo mais duro. A father's wise words and actions constantly reinforce priorities. É sempre a, as palavras sábias dos pais. As ações vão sempre enfatizar as prioridades que estão no coração deles. Fathers must be training and leading kids. Os pais devem treinar e liderar os seus filhos. To learn how to make their most important decisions in life. Para que eles aprendam como fazer as decisões de, de forma sábia nas coisas mais importantes da vida. Amen. Amém. It's very important. Fatherhood é is very important. A paternidade é muito importante. A father, a father needs to be close to his children, to, to kids. Um pai precisa ser próximo dos seus filhos. To 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 be learning, para teaching, teaching, teaching kids, para ensinar as crianças, valorizá-los. And in all the life, our father. Our earthly, earthly father reflects how can our life will in this world will be. Você sabe que querendo ou não um pai sempre vai refletir um pouco de como a nossa vida vai ser. The importance of the father's attitude with the kids. A, a importância da atitude dos pais para as, para os filhos. Vamos ver sobre isso. When a child has a dad who says. Quando um pai, quando as crianças têm um pai que diz, I love you. Eu te amo. I'm proud of you. Ah, eu estou muito orgulhoso de você. I'm going to stand with you. Eu vou estar ao seu lado. It changes the life of the child forever. E isso muda a vida da criança para sempre. Sons have, sons who have their dads in their lives. Alguns filhos que têm os pais como como esses. Do better in schools. Eles vão bem na escola. Have better social skills. Eles têm é, várias habilidades sociais. And self-esteem and are more likely to say no to criminal behavior. E, e a autoestima deles, a boa autoestima deles faz com que eles digam não à criminalidade. When 
need to discover to God's Father orig original intention of what our home our, are support, supposed to be like. We need to discover God's Father. A gente precisa descobrir a paternidade de Deus. Original intention of what our home are supposed to be like. E, e entender qual que é o propósito original para o qual a, a paternidade dele expressa nos lares, na casa. Yes. Home should be place of peace and purpose. E os lares devem ser lugares de paz e de propósito. <coughs> a father must let truth. O, o pai precisa deixar a verdade ali. Love and wise discipline become, verdade, <coughs> become constant ingredients to his father's to, to father stewardship. Então, a verdade, o amor e a sabedoria até na, em, em disciplinar Deve ser ingredientes constantes ali na mordomia de um pai. Amen. Father stewardship in behalf of the family. Então vamos, vamos falar agora sobre a mordomia é, na paternidade a, em favor da família. One, obedience to God. Obediência a Deus. Father has to be obedient to God. Um pai precisa ser obediente a Deus. Se my father is obedient to God. Se meu pai é obediente a Deus, I, as a child, I learn eu this. como criança vou aprender isso. Hum, Deuteronômio, 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 6, verso 4 a 10. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 a 11. Vamos abrir lá? Tá bom. O texto novo vai ler também. Hear, O Israel. Hear, O Israel. The Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. These commandments that I give today are to be upon your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie and lay down and when you get up. Tie them as symbols on your heart, hands, and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your house and on your gates. When the Lord God brings you into the land, he swore to your father, to Abraham, Isaac and Jacob to give you a land with Lord. Flourishing cities you did not build. Alright. Versículo 4, a partir do verso 4, diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as no bate nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O Senhor, o seu Deus, o conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Dar a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram. Aleluia. Aleluia. Ser obediente traz bênçãos. Um dos principais pontos da Escritura, do verso, é called to minister and testimony as the people of God through obedience to God. Então, o ponto principal desse texto que fica claro é, é testemunhar e expressar, desculpa, <risos> é, é o ministério para testemunhar e expressar como o povo de Deus que obedece a Deus. Então, testemunhar através da obediência a Deus. Amen. Amém. Three There are three important things to keep on heart. Então vemos aqui que tem três coisas importantes para manter no nosso coração. Obedience as an evidence of love and reverence for God. Obediência como sinal de amor e reverência a Deus. 
warns against forgetting the Lord. É, alertas contra o esquecimento do Senhor, contra esquecer a Deus. The need of the transmission of God's truth to the coming generations. E vemos aqui a necessidade de transmitir as verdades de Deus para as próximas gerações. Amen. I would like to invite the worship team. Amém. Eu queria convidar o worship team para o grupo do Ministério de Louvor. Think about it. Pense sobre isso. It's very important to be obedient to God. É muito importante sermos obedientes a Deus. To be conclusive, I would like to, to, to read. Para concluir, eu quero ler algo aqui. God created fatherhood with an eternal purpose. Deus criou a paternidade terrena com um propósito eterno. To reveal and represent Himself. Para revelar e representar a Ele. He did not want that the eternal earthly father. Ele não não queria que os pais terrenos. Were like Him and decide to call Him our Father. Ele não quis que os pais terrenos é, fossem como ele decidissem chamá-lo nosso pai. He really wanted that earthly father reveal to his children. Na realidade, o que ele quer dos pais terrenos é que eles revelem para os seus filhos. Who he, he really is and show the nature of his relationship with his son Jesus. Como ele realmente é e mostrar a natureza do seu relacionamento com o seu filho Jesus. Amen. Amém. It's very important. We é learn from our parts how to love Jesus. Então a gente aprende com os pais como também amar Jesus. Although my father was not a believer like we are in Jesus. But he was a Catholic, and even being a Catholic father, he taught me to love Jesus. Through him, I discovered the Bible. Através dele, eu a Bíblia. I started to read the Bible through my father. Eu a ler a do meu pai. Even when I was a, a kid. I was always reading the Bible alone. Eu estava lendo a Bíblia sozinho. And discovering the treasure of God for me. E descobrindo os tesouros de Deus para mim. When I grew, I was growing up. Quando eu estava crescendo. I had the, the, these lessons in my heart. Eu tinha aquelas lições no meu coração. It's, it's, it's because we have, we have, we need our Father as our, uh, as our.
He gave the right to become children of God. Deus deu o seu direito de serem chamados filhos de Deus. Amen. God is divided. I don't know how from your relationship with God is. If you have seen God as your father. important to receive God as your, our Father. And the Bible says for those who believe in the name of Jesus, He gave the right to become children of God. I have an invitation here. See if you have not received Jesus really in your heart. Raise up your hands as a sign of you are receiving Jesus as, as your Savior.
Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. And we see the cross. We see our sins in the cross. But you have buried our sins in our place. He died in the cross for us. It's because we, in Jesus, we are expecting the eternal life. Por causa disso, nós estamos em Jesus e esperamos a, a vida eterna. We are expecting a new life, a new world. Nós esperamos um novo céu, uma nova eternidade. Yes, and we are where we are living forever and ever. Onde a gente vai continuar vivendo para sempre e sempre? In the presence of the Lord. Na presença do Senhor. Amen. Leaders for our ministry, and we hope you are serving here and you can 